ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد انبله சகோதரர்களே சகோதரிகளே இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்திருக்க கூடிய நமது சகோதர மௌலவியான மௌலவி அப்துல் பாசித் அல் புகாரி அவர்களுடைய இந்த ஒரு ஆறு ஏழு நாள் விஜயத்தில் நாட்டில் சில முக்கியமான முடிந்த இடங்களில் மார்க்க பிரச்சாரங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன அந்த அடிப்படையில் இன்றைய தினம் திஹாரியில் இன்ஷா அல்லா இஷா தொழுகையை தொடர்ந்து அவரது மார்க்க உரை நடைபெறும் ஆண் பெண் உறவு எப்படி இஸ்லாத்தில் இருக்க வேண்டும் ஆண் பெண்க்கு இடையிலான உறவு இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது என்கின்ற தலைப்பில் மௌலவி அப்துல் பாசித் அல் புகாரியுடைய அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இன்ஷா அல்லா இந்த நிகழ்ச்சி தொடரின் ஆரம்ப உரையாக இரகசியம் பேசுதலும் அதன் ஒழுங்குகளும் என்கின்ற ஒரு தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே இது ஒரு நீண்ட விஷயங்களை கொள்ளக்கூடிய ஒரு தலைப்பாக இல்லாது விட்டாலும் கூட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது மனிதனுடைய ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய சில முக்கியமான தவறான அம்சங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அவைகள் ஆளுமையை நிச்சயமாக பாதிக்கும் ஆனால் சின்ன அம்சங்கள் மிகவுமே சின்ன மனிதர்களால் பெரிய ஒரு அம்சமாக கருதப்படாதவைகள் ஆனால் ஆளுமையை கடுமையாக பாதிக்கும் ஒருவரை பற்றிய முக்கிய தவறான எண்ணங்களை என்ன செய்யும் அது உருவாக்கிவிடும் ஒருவரை பற்றிய தவறான எண்ணங்களை அது உருவாக்கிவிடும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட பட்டியலில் வரக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த இரகசியம் பேசுதல் இந்த இரகசியம் பேசுதல் என்பது இப்படிப்பட்ட தொடரிலே வரக்கூடிய ஒன்று உதாரணத்துக்கு நான் இதல்லாத ஒரு சில விஷயங்களை சொல்வதாக இருந்தால் குரலை உயர்த்துதல் குரலை உயர்த்து பேசுதல் இந்த சத்தம் போட்டு பேசுறதுக்கு என்ன குரலை உயர்த்து பேசுதல் இதை பற்றி அல்லாஹு தாலா குரானில் பல வசனங்களிலே சொல்லி காட்டுகிறான் குரலை உயர்த்தி பேசுதல் என்பதை நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு அம்சமாக என்ன செய்திருக்கிறோம் கருதி இருக்கிறோம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொன்னால் அதை பல இடங்களில் என்ன செய்கிறான் விரிவாக சொல்லி காட்டுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் வஹ்பித் மின் சவுத்தி உங்களது குரலை நபியை பார்த்து அல்லாஹு தாலா உபதேசமாக சொல்லுகிறான் பேசுகின்ற பொழுது உங்களது குரலை நீங்கள் தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் தாழ்த்தி என்ன செய்யுங்கள் பேசுங்கள் வகுதுல் மின் அதாவது உங்கள் பார்வையை உங்களது உங்களது பேச்சை பேசுகின்ற பொழுது மிகவும் பணிவான நிலையில் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் பேசுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்லுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் இன்ன அன் கெரல் அஸ்வாத்தி லசவுத்துல் ஹமீர் முரண்பட்டு போகக்கூடிய அறுவருக்கு தக்க குரல்களில் ஒன்றுதான் கழுதையுடைய குரல் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் இந்த குரல் இருக்கிறத கழுதையுடைய குரல் மிகவும் முரண்பட்டு போகக்கூடிய ஒரு குரல் என்று அல்லாஹு தாலா குர்வானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் இது ஒரு கெட்ட பண்புகளில் ஒன்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுகின்ற பொழுது குரலை உயர்த்தி என்ன செய்ய மாட்டார்கள் பேச மாட்டார்கள் அது கோபமான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நல்ல இரக்கமாக பேசக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் குரலை உயர்த்தி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் பேச மாட்டார்கள் நபி அவர்களுக்கு முன்னால் குரலை உயர்த்தி பேசுவது அமல்களை அழித்து விடும் என்று குருவான் சொல்லுகிறது நபி அவர்களுக்கு முன்னால் குரலை உயர்த்தி பேசுவது என்னது உங்களது அமல்களையே அழித்து விடும் என்று அல்லாஹு தாலா என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு செய்தி அது குரலை உயர்த்தி பேசுவது என்பது ஒருவருடைய உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய சில குணங்களுக்கான அடையாளம் சில பொழுதுகளில் பெருமைக்கான அடையாளமாக இருக்கும் அகங்காரத்திற்கான அடையாளமாக இருக்கும் மோசமான துர்குணங்களுக்கான அடையாளமாக குரலை உயர்த்தி பேசுதல் அமைந்து விடும் அதனால் குரலை உயர்த்தி பேசுகின்றவரை பொதுவாக மக்கள் வெறுப்பார்கள் பொதுவாக என்ன செய்வார்கள் மக்கள் வெறுப்பார்கள் அவர்கள் வருகின்ற பொழுதே மக்களால் என்ன செய்ய முடியாது பொறுக்க முடியாம இருக்கும் காரணம் பேசுகின்ற பேச்சு தாங்க முடியாம என்ன செய்யும் சத்தமாக பேசுவார்கள் சாதாரணமாக விஷயங்களுக்கு கூட 
இது ஆளுமே பாதிக்கிற விஷயம் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு அம்சமாக நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் அதாவது விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் ஒரு சின்ன ஒரு அம்சமாக விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டியலில் ஒன்று தான் கண்சாடை காற்று கண்சாடை காற்று அது இது வந்து ஒரு நல்ல மனிதருக்குரிய ஒரு அடையாளம் அல்ல நல்ல பேசனிலிட்டு உள்ள நல்ல ஆளுமை உள்ள ஈமானுள்ள ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அடையாளம் அல்ல கண்சாடை காட்டுவது ஆனால் எங்களிடத்தில் சர்வசாதாரணமான ஒரு பழக்கமாக என்ன செய்கிறது அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது செய்கின்றவருக்கே விளங்கும் இது நல்ல பழக்கம் இல்லை என்று செய்கின்றவருக்கே விளங்கும் இது நல்ல பழக்கம் இல்லை அல்லாஹ் தாலா காவிர்களுடைய ஒரு பழக்க வழக்கமாக அதை குர்வானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு இடத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது வைதா மர்ரூபிஹிம் எதகாமசூன் வைதா மர்ரூபிஹிம் எதகாமசூன் அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகிறான் முமின்களை பொறுத்த வரைக்கும் வீதியிலே போய் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது முமின்கள் வீதியில் போய் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது காவிர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அவர்களுக்கு பக்கத்தால் இவர்கள் போனால் என்று சொன்னால் அதாவது சிரிப்பார்கள் மோமிங்களை பார்த்து சிரிப்பாங்க இவர்கள் தான் சொர்க்கவாதிகள் உங்களுக்கு தான் அல்லாஹு தாலா என்ன செய்திருக்கிறான் அருள் செய்திருக்கிறான் இவங்க தான் இந்த சமுதாயத்தில் பெரியவர்கள் என்று இஸ்லாத்தை ஏற்றவர்களை பார்த்து சிரிப்பார்கள் எத்த காமசூன் அடுத்ததாக என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா அப்படின்னு கண்ணை காட்டிடுவான் இந்த கண் காட்டுறதுக்கு தானே அதில் பெரிய ஒரு பின்னணியே இருக்கு கண் காட்டுகின்ற நேரத்தில் டோட்டல் செய்தி வந்த அழகு போயிடும் அப்படியா இல்லையா கண்ணை காட்டுறது விஷயம் இருக்கு தானே உலகத்திலேயே மிக பாதிப்புக்குரிய விஷயம் இந்த கண் தான் கண்ணால் எத்தனையோ வேலையை செய்ய வைக்கலாம் ஒரு வேலையை செய்யுங்கன்ட்டு போறீங்க ரிட்டன் வாரீங்க வேலை செஞ்சில்ல இப்படியே பார்த்தா என்ன நடக்கும் அவசரமாக வேலை என்ன செய்யும் நடக்கும் ஒரு பார்வையில் ஒரு மெசேஜை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதே போலதான் இந்த தகாமுஸ் இப்படி சைக்கிளை காட்டுறதுக்கு தான் சாடை காட்டுவது இருக்கிறது இது ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமையை பாதிக்கும் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அல்ல என்கின்ற ஒரு அடையாளத்தை அதை என்ன செய்யும் கொண்டு வந்து காட்டிடும் அது நல்ல விஷயத்துக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு பிழை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு வைங்களே அப்படி என்று கண்ணை காட்டிங்கன்னு வைங்களே அது நம்மளோட குணம் சரலேன்னு அர்த்தம் நமது குணம் சரல சில நேரத்தில் ஒரு ஆள் போறாரு என்று ஹிண்ட் அடிப்பதற்காக என்ன செய்யும் தெரியுமா அந்த பார் போறாருன்றத ஒரு மெசேஜா கண் பார்வையால் என்ன செய்யும் சொல்லுவோம் அதை சப்போஸ் நம்ம யாரை பார்த்து யாரை குறித்து கண்சாடை காட்டினோமோ அவர் கண்டா என்ன நினைப்பாரு நிச்சயமா எங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவர் அதை கண்டார் என்றால் மனவேதனைப்படுவார் என்னை பற்றி தவறாக பேசுகிறார் என்று தான் நினைப்பார் கண்சாடையால் என்னை பற்றி நல்ல விஷயம் பேசுகிறார் யாராக நினைப்பாங்களா கண் சாடை காட்டுறாரு என்னை பற்றி நல்ல விஷயம் பேசுகிறார்கள் உலகத்தில் யாருமே என்ன செய்யறது இல்லை நினைக்கிறது இல்லை ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் கண்சாடை காட்டினால் அந்த ஒருவரை குறித்து ஒருவர் கண்சாடை காட்டினால் அவரை மோசமானவர் என்று தான் என்ன செய்வார்கள் மக்கள் நினைப்பார்கள் ரசூல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முன்னால் ஒரு செய்தி நடக்கிறது உஸ்மான் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நபரை ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் மரண தண்டனை கொடுங்கள் என்று சொன்ன ஒரு நபரை அவருடைய பாதுகாப்பில் மக்கா வெற்றியின் பொழுது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் இடத்திலே அழைத்து வருகிறார்கள் அப்படி ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே அழைத்து வந்த நேரத்தில் அபுதாவதிலே நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் விளக்கமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அழைத்து வந்த நேரத்தில் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர் அவரிடத்தில் இவர் சொல்லுகிறார் நான் இவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து விட்டேன் இவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து விட்டேன் ரசூல் சல்லா அலுவலம் மறுக்கிறார்கள் இரண்டாம் முறை சொல்ற நான் இவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து விட்டேன் மறுக்கிறார்கள் ரசூல் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லலை மறுக்கிறார்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லலை மூன்றாம் முறை சொல்றாங்க அப்ப ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் மோட்டு உஸ்மார் நாங்கள் சொல்றாங்க நான் பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டேன் பையத்து செய்ங்க இவருக்கு அப்படி என்றான் இப்ப ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் மரண தண்டனை என்று நியமிக்கப்பட்டவர் ரசூல் சல்லா அலுவலி வசல்லம் அவரால் நியமிக்கப்பட்டவர் விதிக்கப்பட்டவர் அந்த இடத்திலே கொல்லப்படலாம் அப்படியா இல்லையா யார் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் அந்த இடத்துலயே அவர் கொல்லப்பட வேண்டியவர் யாராவது பாஞ்சு அந்த இடத்துல அவர் கொண்டிருந்தால் அவர் குற்றவாளியாக மாட்டார் ஏன் அவர் மரண தண்டனை கை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் ரசூலாக பாதுகாப்பு கொடுத்தே ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை ரசூல் சல்லா ஒரு சிலத்தில் உஸ்மான் அப்படி திருப்பி திருப்பி சொல்ல சொல்ல பையத்து செய்ய பையத்து செய்யுங்க உஸ்மான் என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க கடைசியில் ரசூல் அல்லா சல்லா ஒரு சிலம் அவர்கள் பையத்து செய்தார்கள் பையத்து செய்த அவருக்கு பாதுகாப்பு கிடைச்சிட்டு அப்ப ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அமாக்கான ஃபீக்கும் ரஜூன் ரஷீத் ஒரு புத்தியுள்ள ஒருத்தர் உங்களை இருக்கலான்னு கேட்கிறாங்க ரசூலா பைய செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க புத்தியுள்ள ஒருவராவது உங்களை இருக்கலையா யகூமு இலா ஹாதா ஹை துரி கஃபு யதி என் பை அதிகி ஃபயக்துலு நான் வந்து என்னது பையத்து செய்யாம கையை எடுத்தனே அப்பையே நான் இவரை கொள்ளத்தான் விரும்புறேன் மரணதனம் தான் இவர் என்ன செய்யணும் அவ்வளோ
சஹாபாக்கள் சொல்றாங்க மானதிரி யாரசூல்லா மாஃபி நஃப்ஸி நீங்க உள்ளத்துல என்ன நினைச்சீங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியாது நீ ஏன் அப்படி செஞ்சீங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியாது அல அவ மத்த இலைனா பி ஐனி கண் சாடை காட்டிக்கலாமே கண்ணால என்னது கொள்ளுங்கன்னு கண் சாடை காட்டி இருக்கலாமே அப்படி என்று சொல்லி ரசூல் சல்ல அல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நபி தோழர்கள் சொல்கிறார்கள் நல்ல விஷயமா இல்லையா மரண தண்டனை கொடுக்கப்பட வேண்டியவரா இல்லையா ரசூலுல்லாஹி சல்ல அல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் இன்னஹு லா யம்பகி லி நபியின் அன் தக்கூன லஹு ஹாயினத்துல் அயுன் ஒரு நபிக்கு இந்த கண் சாடை காட்டி வேளை வைக்கிறது என்னது ஆகாது அப்படின்னு நாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலம் கண் சாடை காட்டுவதற்கு கண் சா அதாவது ஹாயினா என்று சொல்றது வந்து என்னன்னா அல்லாஹு தாலாவை சொல்லி காட்டுற பெரும்பாலும் கண் சாடையால மோசடி தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி செய்து வேலை வாங்குவோர் நபிக்கு ஆகாது என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது அபுதாவுதிலே பதியப்பட்ட ஒரு செய்தி அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த செய்தி எங்களுக்கு என்ன காட்டுது ரசூல் அப்படி கண் சாடை காட்டியிருந்தீங்களே அது நபிய கூடிய ஆளுமையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு ரசூல் சல்லா அலி வல்லம் சொல்றாங்க நபிமார்களுக்கு அது என்னது ஆகாது கண் சாடையால வேலை வாங்குறது அது சரியான விஷயமாக இருந்தாலும் ஆகாது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நல்ல விஷயங்களை செய்விப்பதாக இருந்தாலும் முறையும் நல்லதாக இருக்க வேண்டும் விஷயம் மட்டும் நல்லதாக இருந்து சரிவராது முறையும் என்ன செய்யணும் நல்ல முறையில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் ஹக்கை பேசுகிறோம் என்பதற்காக பேசுகின்ற முறையில் நம்ம தவறு விடலாம் என்று அர்த்தம் அல்ல ஹக்கை தான் செய்ய போகிறோம் என்பதற்காக செய்கின்ற முறையில் எந்த விதமான தவறும் இருக்கலாம் என்பது அர்த்தம் கிடையாது இது ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படி ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் ஒன்றுதான் இரகசியம் பேசுதல் ரகசியம் பேசுறது இருக்குது இது ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொதுவாக ரகசியத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமானவைகள் மோசமானவைகள் தான் ரகசியம் பேசுறது இருக்குது இதுல நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமானவைகள் மோசமானவைகள் தான் பத்தே பத்து விதமானவைகள் அதிலும் தீமையே கலக்காம எடுக்கிற என்று சொன்னால் மிகவும் கஷ்டம் தீமையே கடக்காமல் எந்த கெட்ட எண்ணமும் இல்லாமல் இரகசியம் பேசுதல் என்கின்ற பகுதி இருக்கிறதே அது வந்து மிகவும் ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஒருவருடைய நல்ல விஷயத்துக்காக வேண்டி ஒருவரை திருத்துவதற்காக வேண்டி ஒருவரை உதவி செய்வதற்காக வேண்டி நம்ம ரகசியத்திற்காக குந்தினாலும் சரி அதுல அவரை பத்தி ரெண்டு மைனஸ் என்ன செஞ்சிருவோம் பேசி விடுவோம் அவரை பற்றி இரண்டு மைனஸ பேசித்தான் அந்த பிளஸுக்கு வரும் உதாரணமா ஒருத்தருக்கு தர்மம் கொடுப்பதற்காக ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க கொடுத்துருவோம் கஷ்டப்படுறாங்க அங்கே வாங்கிக்கிறான்னு வரைந்தால் விளங்கிட்டா வாங்கின உடனே முடிஞ்சு சரி சரி அதை விட்டுருங்க ஏதாவது ஹெல்ப் தானே பண்ண போறோம் பண்ணிடுவோம் என்ன நடந்திருக்கு முதலாவது அவட பேசுறதுக்கு என்னது ஒரு கீர் ஒண்ணு நம்ம போட்டுருவோம் பொதுவா இதையே பப்ளிக்கா பேசுவோமா பப்ளிக்கா ஒரு விஷயம் பொருள் பேச பேச மாட்டோம் பாவம் கஷ்டப்படுற மனிதர் கொடுத்து விடுவோம் அந்த மத்த பகுதி வராது எது வராது மைனஸ் பகுதி என்ன செய்யாது அதுல வராது ஆனா ரகசியம் என்று ஒதுங்கிட்டா மனசு திறந்துரும் மனசு திறந்துரும் எதை எங்கனைக்கு பேசுறது தெரியாத அமைப்பில் யாரோடு பேசுறது தெரியாத அமைப்பில் அத்தனையும் சொல்லிடுவோம் அத்தனை என்ன செய்து விடுவோம் சொல்லி விடுவோம் அதனால் பெரும்பாலும் ரகசியம் பேசுவதில் நல்ல விஷயங்கள் நடப்பது கிடையாது அதே போல மார்க்க விஷயம் பண்ணுவீங்களே பப்ளிக்காக ஒருவரை மார்க்க விஷயத்தில் கண்டிக்கின்ற பொழுது நல்ல திறந்து தைரியமாக கண்டிக்க கூடியவர்கள் அவரையே ரகசியமா பேத்து கண்டிக்கிற நேரத்தில் நீங்க செஞ்சதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு மார்க்கத்துக்கு முரணா இருந்தாலும் கூட அதுல ஒரு நியாயம் இருக்குது ஏன்னா நாலு பேர் கேட்கலையே நாலு பேர் கேட்கல வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆகல தனியா தானே பேசுறது நீங்க செஞ்ச நியாயமிக்கு இதே விட நிறைய பிள்ளையெல்லாம் செய்யத்தான் செய்யறாங்க ஆனால் இது பிள்ளை நீங்க தவிர்த்து கொண்டா நல்லது பாத்தீங்களா தீமையை தான் தடுத்தாரு ஆனா ரகசியமா நடக்கிற டைம்ல என்ன நடக்கும் தெரியுமா கொஞ்சம் அவருடைய வீரியம் என்ன செஞ்சிடும் குறைந்து விடும் வீரியம் குறைந்து விடும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ரகசியத்தில் பொதுவாக நல்லதே இல்லை நல்ல விஷயங்களில் ரகசியம் பேசுகின்ற பொழுது கூட சில கெட்ட விஷயங்கள் என்ன செஞ்சிடும் சேர்ந்து இணைந்து விடும் அதனால இஸ்லாம் என்ன செய்கிறார் என்றால் ரகசியம் என்கின்ற பகுதியை விரும்பவே கிடையாது ஒரே ஒரு ஒரு சில இடங்களிலே தவிர ஒரு சில இடங்களில் தவிர ரகசியம் பேசுவதை இஸ்லாம் நிறைய என்ன செய்கிறது தவிர்க்கிறது ரகசியம் என்பதை இஸ்லாம் நிறைய வெறுப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் குறிப்பாக சொல்வதாக இருந்தால் கையாளாகாதவர்களின் ஆயுதம் தான் ரகசியம் எதையும் சராகத்தாக முன்னால விளங்கப்படுத்துவதற்கு தைரியம் இல்லாத அல்லது சில லாபங்களை இழக்க வேண்டி வருமே என்கின்ற மனோநிலையில் உள்ளவர்களுக்கு தான் இந்த ரகசியம் என்பது பெரும்பாலும் உதவும் ஒரு சில இடங்களில் மாத்திரம்தான் இந்த ரகசியம் பிரயோஜனம் அளிக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே ஆரம்பமாக ஒரு செய்தி பொதுவாக மனிதன் பாவம் செய்கின்ற நேரத்திலும் சரி ரகசியம் என்று வருகின்ற நேரத்திலும் சரி அல்லாவை பற்றி யோசிப்பது கிடையாது அல்லாவை பற்றி என்ன செய்வது யோசிப்பது கிடையாது பெரும்பாலும் பாவம் என்று வந்த
நான் பேசுகின்ற எல்லாமே இறைவனுக்கு தெரியும் என்கின்ற பதிவு என்ன செய்வதில்லை நிறைய பேருக்கு வருவது கிடையாது நிறைய பேருக்கு வருவது கிடையாது இறைவனுக்கு எப்படி தெரியும் இப்ப இந்த கேமராவை முன்னால வைத்து இன்னும் நபரை பற்றி ரகசியமாக பேசுங்கள் என்ன பேசுவோமா ஒத்தருமே முன்னால இல்லை ஒத்தருமே முன்னால இல்லை வீட்டில் ரூமில் வச்சு இந்த கேமரா ஒன் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்ய இவரை பற்றி பேசுங்கள் அப்படின்னா பேசுவோமா பேச மாட்டேன் ஏன் ரெக்கார்ட் ஆகுது ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு பேச மாட்டேன் ஏன் இது ஒச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு சிந்தனை சாதாரண ஆற்றல் இல்லாத மனிதான உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதாவது செயற்கையான ஒரு அம்சத்துக்கு நமக்கு அச்சம் வருகிறது என்றால் இந்த உலகத்தை படைத்து அத்தனை விஷயங்களையும் கண்காணித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இறைவன் எமது ரகசியங்களையும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் எமது ரகசியங்களையும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு வகையில ஒன்று நாம் பேசுவதை இரண்டாவது எமக்கே உரிய சில ரகசியம் இருக்கும் சிர் நஜுவா என்றது நம்ம நாலு பேரோட பேசுகின்ற விஷயம் நமக்கே உரிய சில ரகசியங்கள் இருக்குமே வெளியே பேச மாட்டோம் சிர்ரா இருக்குமே அவைகளையும் இறைவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா குரான்ல சூரா தௌபா எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்பதுல சொல்லி காட்டுகிறான் அலம் ய அலமு அவர்கள் அறியவில்லையா அன்னல்லாஹலமு சிர்ரகும் வனஜுவாகும் அல்லாமுல் ஹுயூ அவர்கள் அறியவில்லையா அல்லாஹு தாலா அவர்களது சிர்ரை அவர்களுக்குரிய பேசனல் ரகசியங்களையும் அவர்கள் பேசுகின்ற ரகசியங்களையும் அல்லாஹ் அறிந்து வைத்திருக்கிறான் என்பதை அவர்கள் அறியவில்லையா மறைவான எல்லா விஷயங்களையும் இறைவன் என்ன செய்கிறான் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் சூரா சுஹ்ரூப் எண்பதாவது சனத்தில் அம் யஹ்சபூன அல்லது அவர்கள் நினைக்கிறார்களா அல்லா நஸ்மா உசிர்ரஹும் வ நஜுவாஹும் அவர்களது பேசனலான அந்த ரகசியங்களையும் அவர்கள் பேசுகின்ற ரகசியங்களையும் இறைவன் அறியாமல் இருக்கிறான் என அவர்கள் நினைத்து கொண்டார்களா பலா அவ்வார் இல்ல வ ருசுலுனா லைதேஹிம் யக்துபூன் எமது தூதுவர்கள் எமது தூதர்கள் வழக்குமார்கள் அவர்களிடத்திலிருந்து அவர்கள் பேசுகின்ற ரகசியங்களை எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மா எல்பி துமின் கவுலின் இல்லா லதைஹ் ரக்கைபுன் அத்தீத் எந்த வார்த்தை உச்சரித்தாலும் ரக்கீப் அத்தீதுடைய அந்த செய்திக்கு எட்டாமல் அவர்களால் என்ன செய்ய முடியாது உச்சரிக்க முடியாது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நாளை மறுமையில் நாம் செய்கின்ற பாவங்களுக்கு விசாரணை நடைப்பதை போல் நாம் எதை பற்றி ரகசியம் பேசினோமோ அந்த ரகசியத்துக்கு ஒரு விசாரணை இருக்கிறது மறுமை நாளில் லா தஹ்ஃபா மின்கும் ஹாஃபியா இன்றைக்கு ரகசியமாக இருந்த எதுவுமே அன்றைக்கு ரகசியமாக என்ன செய்யாது இருக்காது நம்ம யாரை பற்றி பேசினாலும் நண்பராக இருந்து கொண்டு நண்பரை பற்றி ரகசியம் பேசி இருப்போம் அந்த துரோகம் மறுமை நாள் வெளியாகும் வியாபாரத்தில் பார்ட்னராக இருந்து கொண்டு அவரை பற்றி ரகசியம் பேசி இருப்போம் அந்த துரோகம் நாளை மறுமையில் வெளியாகும் மனைவியோடு குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டு குடும்ப ரகசியங்கள் பலகீனங்களை வெளியே சொல்லி இருப்போம் அந்த துரோகம் மறுமை நாளில் என்ன செய்யும் வெளியாகும் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ரகசியம் என்கின்ற விஷயத்தை இயன்ற அளவுக்கு ஒரு மூமின் தவிர்த்துக் கொள்ள பார்க்க வேண்டும் நிர்பந்தமான கட்டங்களில் தவிர தேவையான இடங்களில் தவிர நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதமாக ரகசியங்களை இறைவன் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நாம் பேசுகின்ற ரகசியத்தை பார்க்கின்ற அதே இறைவன் எமக்கென்று சில ரகசியங்கள் இருக்கின்றன என்பதையும் இறைவன் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதை அல்லா இன்னும் அழுத்தமாக சூரா முஜாதலாவில் ஏழாவசனத்திலே சொல்லி காட்டுகிறான் அலம் தர நபியை நீங்கள் பார்க்கவில்லை வானங்களில் உள்ளவைகள் பூமியில் உள்ளவைகளையும் அல்லாஹு தாலா அறிகிறான் உங்களில் ரகசியம் பேசுகின்றவர்கள் மூன்று பேராக இருந்தால் நான்காவதாக இறைவன் இருக்கிறான் நான்காவதாக இறைவன் இருக்கிறான் ஐந்து பேர் ரகசியம் பேசுகிறீர்கள் என்றால் இறைவன் ஆறாவது நபராக அங்கிருப்பான் இறைவன் ஆறாவது நபராக இருப்பான் அவர்களோடு இறைவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறான் பத்து பேர் பேசினாலும் ரகசியம் ரகசியம் தான் அதாவது எண்ணிக்கை கூடினாலும் அது ரகசியம் இல்ல பரகசியம் ஆகிறாது இருபது பேர் இருந்து ஒரு ஆளை பத்தி பேசுறாங்க அவர்கள் அவருக்கு தெரியாமல் பேசுவதனால ரகசியம் அல்லா உத்தால ஆறு பேர் வரைக்கும் சொல்றான இல்லையா அஞ்சு பேர் பேசினாலும் ரகசியம் பத்து பேர் பேசினாலும் ரகசியம் ஒருவருக்கு தெரியாமல் பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் பேசினீர்கள் என்றால் ஏழு எட்டாவதாக இறைவன் இருப்பான் பத்து பதினொன்னாவதாக இறைவன் இருப்பான் நாலு ஐந்தாவதாக என்ன செய்வான் இறைவன் இருப்பான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப ரகசியம் பேச நினைக்கணும் யாரு இல்லதானே அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இறைவன் இருக்கிறான் நினைக்கணும் இறைவன் இருக்கிறான் எண்ணத்தோடு தான் எந்த ரகசியமும் பேசுகின்ற பொழுது நேர்மை எங்களிடத்தில் என்ன செய்யும் வெளிப்படும் இது முதல் அடிப்படை ரகசியம் என்ற விஷயத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் அம்சம் அன்புள்ள சகோதரர்களே 
இஸ்லாம் ரகசியம் பேசுவதை பொதுவாக தடை செய்திருந்தது பொதுவாகவே ரகசியம் பேசுவது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது எப்படி சூரா முஜாதலாவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் அதாவது முனாபிக்குகள் யூதர்களுக்கு அன்றைக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஊடகமாக இருந்தது ரகசியம் ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் பேசுறது கூடுமா கூடாதா கூடும் அஞ்சு பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க கிளங்கிட்டா மோமின்கள் எல்லாம் பள்ளியில ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க மூணு பேர் ஓரமா இருந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பேசுறது கூடுமா கூடாதா கூடும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த இடத்துலயே திட்டம் தீட்டி அந்த இடத்துலயே வேலையை முடிச்சு அந்த இடத்துலயே பிளான் பண்றதுக்கு ஊடகமாக இருந்தது எது ரகசியம் பேசுதல் நேரத்தில் அவர்கிட்ட இந்த நயவஞ்சகம் வெளிப்படக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருந்தால் மூமின்களுக்கு கவலையாக இருக்கும் இங்க சிந்தனை போகாது இந்த மூணு பேர் என்ன பேசுறாங்க ஏற்கனவே முனாபிக்கு அறியப்பட்டவர்கள் ஏன் இங்கனே கூடிக்கிறாங்க நம்மளே பார்த்து பார்த்தானே பேசுறாங்க ஏதாவது இருக்குமா அப்படி வருமா இல்லையா டோட்டல் சிந்தனை சகாபாக்களுக்கு அங்க போய்கொண்டே இருக்கும் கவலையாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ள போன பேச்சு நிப்பட்டிருவான் அசனா மலைக்கு போனா நிறுத்திடுவான் வாங்க இறிங்கன்னு வாங்க அவ்வளவுதான் பேச்சு என்ன செய்யாது வராது இந்த மாதிரி கட்டங்கள் மோமின்களுக்கு கடும் வேதனையாக கவலையாக இருந்தது இந்த ரகசியம் பேச ஓதி யுத்தத்தில் முன்னூறு யூதர் முன்னூறு அதாவது முனாபிக்கள் திரும்பி வந்தார்கள் ரகசியம் பேசாமல் இருந்தால் முன்னூறு பேரை ஒரேடியாக திரும்பி வரலாமா நபித்தோழர்களுடைய மசூரா ஒரு சைடில் நடக்க முன்னூறு பேர் மசூரா வேறவா என்ன செஞ்சிருக்குது நடந்திருக்கு அதனால என்ன செஞ்சு அங்கே செட்டாக திரும்பி வந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அலம் தர இலல்லதுவா அன்னுமா நுஹு அண்ணு ரகசியம் பேச வேண்டாம் என்று தடுக்கப்பட்டவர்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா மறுபடியும் ரகசியம் பேசுகிறார்கள் ரகசியம் பேச வேண்டாம் என தடுக்கப்பட்டவர்களை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா மறுபடியும் ரகசியம் பேசுகிறார்கள் ஏன் அவர்களுக்குள்ள ஒரே ஊடகம் அதுதான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் பேசுகின்ற ரகசியம் இருக்கிறது அதாவது பாவம் பகைமை நபிக்கு மாறு செய்தல் இது போன்ற விஷயங்களில் அவர்கள் இரகசியம் பேசுகிறார்கள் மோமின்களுடைய சபையில் அவர்களால் ரகசியமாக தான் அதை என்ன செய்யலாம் பேச முடிகிறது வைதா ஜா ஊக்க உங்களிடத்துல மட்டும் வந்தா என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா ஹையவு கபிமாலம் யுஹய்ய கபிஹில்லா அல்லா வந்து உங்களுக்கு எப்படி முகமன் சொல்லவில்லையோ எப்படி சலாம் சொல்லித்தரவில்லையோ மாத்தமா உங்களுக்கு சலாம் சொல்றாங்க அஸ்ஸாம் வலைக்க அப்படின்றாங்க விளங்கிட்டா மூடத்துல வந்து உங்கள் மீது சாபம் உண்டாவதாங்க அல்ல அப்படி சொல்லி தரல அதுக்கு மாத்தமா என்ன செய்கிறார்கள் உங்களிடத்தில் வந்தால் முகமன் சொல்லுகிறார்கள் மனசுக்குள்ளால சொல்லி கல்றாங்க இப்படி சொல்றதால அல்ல தண்டிச்சிரோம் கூடாது மனசுக்குள்ளால சொல்லி கல்றாங்க இப்படி நம்ம பேசுறோமே அல்ல உத்தலா தண்டித்து விடவும் கூடாது என்றும் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் மனசால இது சிர் நஜுவா இல்ல அவங்க மனசுக்குள்ளால சொல்றது இருக்குதே சிர் ரகசியம் நஜுவா என்றது இன்னத்தோட பேசுறது அல்லாஹுத்தால சொல்றான் அதையும் மனதுக்குள்ள என்ன செய்யறாங்க சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹுத்தால சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் ஹஸ்புஹும் ஜஹன்னம் யஸ்லவுனஹா ஃபபி அஸல் மஸீர் அவர்கள் அடைய கூடிய நரகாவது நரகம் இருக்கிறது மிக மோசமானது மிக மோசமானது அதை தான் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அடைவார்கள் அல்லாஹுத்தால இவ்வளவுக்கு என்ன காரணம் சொல்றா நரகத்துக்கு போற விஷயம் ரகசியம் காரணம் ரகசியம் பாவிகளுக்கு ஒரு ஊடகம் பாவிகளுக்கு நல்ல மக்கள் வாழுகின்ற இடத்தில் மூன்று பேர் ஒதுங்கி ரகசியம் பேசுவது ஒரு ஊடகம் அவங்கட விஷயங்களை சாதித்துக் கொள்வதற்கான ஒரு ஊடகம் அல்லாஹுத்தால சொல்லுகிறான் ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே இதா தனா ஜெயித்தும் நீங்கள் இரகசியம் பேசினால் நீங்கள் இரகசியம் பேசினால் பாவமாக பேச வேண்டாம் பாவம் விஷயத்தில் பேச வேண்டாம் வல் உதுவான் பகைமையான விஷயங்களில் பேச வேண்டாம் தூதருக்கு மாறு செய்கின்ற விஷயங்களில் பேச வேண்டாம் நம்ம மூமின்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன நினைப்போம் நம்ம பாவம் விஷயத்துல ரகசியம் பேசுவோமா அப்படியெல்லாம் இல்ல நல்ல விஷயத்துல பாவம் வரும் ரகசியம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் ஒரு ஆள் பத்தி தேவையில்லாம பேசுவோம் ரகசியம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் மார்க்கத்துக்கு ஒரு நான் ஒரு செய்தி வரும் ரகசியம் பேசிக்கொண்டிருப்போம் அந்த ஆளோட பேசப்பட அதுதான் சரி என்று ரகசியமா விளங்கிட்டா ரகசியமாக இந்த ரகசியம் பேசுற ஒத்தருமே பெரும்பாலும் உறுதியாக இருப்பதற்கு என்ன ஆதாரம் தெரியுமா இந்த ஆளோட பேசக்கூடாது நம்ம முடிவு எடுத்து ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருவாங்க இந்த ஆள் தனியை பேசி பேசுவார் உங்களை பத்தி என்ன சொன்னா தெரியுமா உங்களோட பேசவானான்னு சொன்னான்னு சொன்னான்னு அவன் திருப்பி வந்து கேட்டான்னா சொன்னந்தா அவன் சொல்ல பேத்தா நான் சொன்னேன் இல்லாட்டி நான் சொல்லிக்கே மாட்டேன்ட்டுவான் கண்டிக்கிறீங்களா நீங்க ரகசியம் பேசுற யாரும் ஒத்தனுக்கு ஒத்த நம்பிக்கையான ஆகல ரகசியம் பேசுற நேரத்தில் சந்தர்ப்பத்துக்கு தான் அதை என்ன செய்யும் நடந்து கொண்டிருக்கும் அதனாலதான் அல்லாஹு தாலா சொல்ற பாவம் அல்லாஹ் ரசூருக்கு மாற்றமான விஷயங்கள் பகைமை விஷயங்களை ரகசியம் பேச வேண்டாம் அது ரகசியமா வைக்கவானாது 
யாரையாவது பகைக்கணும் என்று சொல்றீங்கன்னா ஏன் பகைக்கணும் அப்படிங்க சொல்லிருங்க முடிஞ்சது யாரையாவது பகைக்கணுமா ஏன் பகைக்கணும் குருவான் சொன்ன அடிப்படையில் இவரை பகைக்க வேண்டும் முடிஞ்சது அது ஏன் தனியா நாலு பேர் கூடி இருந்தால் பகைக்க வேண்டும் பகைக்கிறேன்னா பப்ளிக்கா இருந்தால் தானே பகைக்கலாம் தனியா பகைக்கலாமா முடியாது அது பிள்ளை என்ன காரணமாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹு தாலா சொல்லி இது வேண்டாம் மோமின்களாக இருந்தால் அதை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் ஒத்தனாஜோ நீங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் பில் பில் ஒத்தக்குவா நல்ல விஷயங்கள் இறையச்சமுடைய விஷயங்களுக்கு பேசுங்க ஒத்தக்குல்லாக அல்லது இலகி துஷரூன் எவனின் பக்கம் நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்களோ அவனை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரகசியம் ஏன் தடுக்கப்பட்டது என்பதை நான் இந்த இடத்துல புரிகிறோம் ரகசியம் ஏன் தடுக்கப்பட்டது என்பதை நாங்கள் புரிகிறோம் இந்த ரகசியம் இருக்கிறது மனதை நோகடிப்பதற்கு இதை போல ஒரு ஊடகம் இல்லை மனது நல்ல ஃப்ரெண்ட்லையாக இருந்தாலும் கூட மூணு பேர் நீங்க பேசிக்கொண்டிருக்கிறீங்க கொஞ்சம் நில்லுங்கன்ட்டு ரெண்டு பேர் தனியாக போனீங்கன்னா மனசு அவருக்கு வேதனைப்படுமா இல்லையா நல்ல சாலிகான மனிதர் நல்ல ஆபிதான மனிதர் இபாதத்தாளி நல்ல மனிதர் நீங்க மூணு பேர் பேசிட்டு இருந்துட்டு எப்படி பார்க்குறீங்க முக்கியமான விஷயம் இவரை கேட்கப்படாது கொஞ்சம் நிற்கிறீங்களான்ட்டு போனீங்கன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய நல்ல மனிதராக இருந்தாலும் சரி உங்களோட குணம் அவரை என்ன செய்யும் மனசுக்குள்ள வேதனை ஏற்படுத்த தான் செய்யும் இதுக்கு பின்னால் இந்த ரெண்டு பேரோட என்ன செய்யக்கூடாது தொடர்பு வைக்கக்கூடாது மோசமான குணம் உள்ளாக்கள் அவர் பொய் சொல்லும் இல்லை பொறாமப்படும் இல்லை ஒன்றும் செய்யல இவரை பேசாமல் ஒதுக்கினதே என்ன செய்யும் அவருக்கு ஒரு மன வேதனை ஏற்படுத்தும் இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னார் ஒரு முக்மினுக்கு ரகசியம் பேசுகின்ற நேரத்தில் மன வருத்தம் ஏற்படுமாக இருந்தால் அந்த ரகசியம் நலவோ சரியோ அனுமதியோ ஹராமானது அந்த ரகசியம் நலவாக இருந்தாலும் சரி சரியாக இருந்தாலும் சரி நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ரகசியம் ஹராமானது இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்கிறது பேச வேண்டாம் ரகசியம் அந்த ரகசியத்தில் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னார்கள் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது இலக்கத்திலே வரக்கூடிய செய்தி அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி உல்லா அறிவிக்கிறார்கள் அந்த ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலுசல்லம் கால இதா கானு சலாசா ஃபலாய தனாஜா இஸ்னானி தூன சாலிசி நீங்கள் மூன்று பேர் இருந்தால் ஒருவரை விட்டு விட்டு இரண்டு பேர் ரகசியம் பேச வேண்டாம் மூணு பேர் ஒன்றா தான் எந்திரிப்பாங்க போங்கன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க இவர் இருக்க இவருக்கு விலங்காம பேசுவாங்க அவர் இருப்பாங்க மெதுவாக பேசுவாங்க அந்தால் காலை போட்டால் தான் என்ன செய்யும் என்ன போகுதுன்னு விளங்கு மூணு பேருக்கு விளங்காமல் ரெண்டு பேர் பேசுகிறாங்கன்னா அது எப்படி ரகசியமாக இல்லையா இவருக்கு விளங்கப்படாண்டா எப்படி பேசுகிறாங்க இப்படி திரும்பிக் கொள்வாங்க மூணு பேர் இப்படி இருப்பாங்க இப்படி திரும்பிக் கொள்வாங்க இது பள்ளிக்குள்ளே நடக்குது பள்ளிக்குள்ளே என்ன செய்யுது நடக்கிறது அப்படி திரும்பிக்கிறது ரகசியம் பேசுகிறது என்ன ரகசியம் வேண்டி இல்லை ஆனால் ரகசியம் பேசுவது ஒருவேளை இந்த பேனை ஓப்பனுங்கிட்ட அவர் சொல்லிப்பார் அவ்வளோதான் ஆனால் பேசினது என்ன செய்யும் இவர் ஓப்பன போகலாட்டி நம்மளை பார்த்தா ஏதாவது பேசிக்கிறான் அப்படின்னு நினைப்பான் அல்லது இவன் ஏன் என்ன விட்டு பேசுகிறான் நான் என்ன பாதுகாக்காதவனா என்ன நினைப்பான் மூணு பேர் இருந்தால் நல்ல விஷயத்த ரகசியம் பேச வேண்டி ஏற்படுதா அவர் சந்தேகப்பட்ட ரகசியம் மாதிரி ஆகிட்டா பேசிட்டோம் ரகசியம் மாதிரி ஆகிட்டா ஒன்றும் சொல்லலை பேனை தான் ஓப்பன் சொல்லணும் சொல்லிடுங்க இந்த லெவல்ல நம்ம வச்சுக்கொள்ளணும் ஆனா ரகசியம் பேசுறது பத்தி நம்மளுக்கு கணக்கே இல்லை மற்றவனுடைய மனநிலையை பற்றி கணக்கே இல்லை ரசூல்லாஹி சரலா அலு சலம் சொன்னார்கள் அது அடுத்த மூமினை என்ன செய்யும் கவலைப்படுத்தும் அடுத்த மூமினை கவலைப்படுத்தும் இன்னொரு செய்தியில் ரசூல் சலா அலு சலம் சொன்னார்கள் அப்படியே ரகசியம் பேசுவதாக இருந்தால் எப்படி தெரியுமா ரகசியம் இருக்கணும் அனுமதிக்கப்பட்ட ரகசியங்கள் ஐம்பது பேர் இருக்கிறீங்க நாலு பேர் கூடி பேசுறீங்க அங்கே அது வந்து என்ன செய்யாது வேதனைப்படுத்துதல் என்ற பகுதியில் வராது ரகசியம் என்ற அடிப்படையில் அது மிச்சம் தவிர்க்க வேண்டிய விஷயம் வேதனைப்படுத்துற லிஸ்ட்ல என்ன செய்யாது வராது ஆனா மூணு பேர் தான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி இருந்து கொண்டு அந்த மாதிரி ரகசியம் பேச வேண்டாம் இப்ப புதிய சிஸ்டம் மூணு பேரும் வந்து இருந்து கண்டிக்கிறது பப்ளிக்கா தான் பேசுறது வேற லாங்குவேஜ்ல இந்த ஆளுக்கு விளங்காம விளங்கிட்டா இந்த ஆளுக்கு விளங்காம உருதுல பேசுறது ரெண்டு பேரும் வெளிநாட்டில் இருந்தாக்கலாம் என்னது உருதுல பேசுறது அல்லது வேற ஒரு பாசையில பேசுறது விளங்காது ரகசியமா இல்லையா இது வேதனை படுத்தும் என்று தான் ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னார்கள் அது எந்த மொழியில் பேசினாலும் சரி நீங்கள் வேற மாதிரி பேசினாலும் சரி அல்லது எஸ்எம்எஸ்ல அடிச்சுக்கிறேன் வைங்களே ரெண்டு பேருக்கு இடையில் நாலு எஸ்எம்எஸ் பேத்துக்கிட்டே இருக்கு இவருக்கு விளங்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லை எஸ்எம்எஸ்ல பேசிக்கிறாங்க எஸ்எம்எஸ்ல பேசலாம் அவன் என்ன செய்யக்கூடாது விளங்கக்கூடாது பிள்ளை எப்படியாக இருந்தாலும் வேதனை படுத்துகின்ற வகையில் இரண்டு பேர் தனியாக கூடாது என்று ரசூல் சல்லா அலுசலம் சொன்னார்கள் புகாரில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறாவது இலக்கத்தை ஒரு செய்தி வருகிறது அப்துல்லா பின் மசூத் ரதில்லா அறிவிக்கிறார்கள் இதா குந்தும் சலாசா நீங்கள் மூன்று பேராக இருந்தால
அன்புள்ள சகோதரர்களே இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இந்த இடத்தை நம்ம கவனிக்க வேண்டும் அடுத்த மும்மினுக்கு நோவினை ஏற்படுத்த கூடாது இந்த நோவினை ஏற்படுத்தினால் அஞ்சு பேரா பத்து பேரா எட்டு பேரா சமூகத்திலேயா எந்த மொழி மாத்தினோம் அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ரகசியம் பேசுவது பக்கத்தில் உள்ளவருக்கு நோவினை ஏற்படுத்துகிறதாக இருந்தால் அது ஹராம் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலம்சம் இறைவன் ரகசியங்களையும் பரகசியங்களையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது இந்த ரகசியம் தான் கெட்டவர்களுடைய ஊடகம் மூன்றாவது ரகசியத்தை பொறுத்தவரைக்கும் மும்மின்களுக்கு மனநோவினை அடிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் நல்லதாக இருந்தாலும் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் நல்லதாக இருந்தாலும் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதுபோல மஜ்லிஸ்ல ரகசியம் பேசுறதுக்கு செட் ஆகிறவங்க பயானுக்கு வாரது ப்ரோக்ராம் விளையாட்டா மற்றதுக்கு தான் பயானுக்கு உதாரணமா சொல்றேன் பயான் நிகழ்ச்சிக்கு வாரது வந்தோடனே கிடைச்ச இடத்துல இருக்கிறல்ல யார் நம்மட பார்ட்னர் என்று பாக்குறது விளையாட்டா பாத்திர அங்கிருக்கும் அப்படி என்னது அங்க போயாச்சு அங்க இருந்தாச்சு எப்படி சோமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பயான் போயிட்டு இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் அவருடைய பேசனல் இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன செய்யும் போயிட்டு இருக்கும் நம்ம அங்க போனோம் வந்தோம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கும் மர பயான கேட்கறது பயான கேட்டுட்டு திடீர்னு மறுபடியும் என்னது பேசுறது மறுபடி பயான கேட்கறது ஆஹ் முக்கியமா கேட்க மறந்துட்டு அதுக்கு என்னது இங்க ரகசியம் இந்த மாதிரி ஆக்கள் பயான் சொல்ற டைம்ல நெருங்கி வாங்க வேண்டாம் ஆக்களை தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க நெருங்க மாட்டாங்க ஏன் பார்ட்னர் மிஸ் ஆயிடுவார் நெருங்கி வந்தா என்ன செஞ்சிடும் இந்த பார்ட்னர் மிஸ் ஆகிற இடத்துக்காக வேண்டி நெருங்கி வருவது கிடையாது அவரோட நிற்கிற முன்னுக்கு வர மாதிரி செய்வாங்க வர மாட்டாங்க இது நீங்க நிறைய மதிரிசில் காணலாம் நாம் அவர்களை கண்டுகொள்வது இல்லை பிணங்கிட்டா அது நேரடியாக சொன்னா அது கவலை ஏற்படுத்தும் என்பதற்காக ஆனால் அப்படி செய்வாங்க அது அவங்க என்ன வழங்கணுமண்டா யாருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியலையோ அது உங்களுக்கு நல்லம் இல்லை உங்களை ஆளு வைக்கிறது அது நல்லம் இல்லை ரகசிய இது பேசணுமான்னு கேட்கிறேன் அழகா ஓட்டு கூப்பிட்டு அழகா என்ன செய்யலாம் பேசலாம் இந்த இடத்துல மஜ்லிஸ்ல வந்து பேசுறத சைத்தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கிறானா இல்லையா எவ்வளோ டைம் இருக்க இதுக்கு சைத்தா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கி வச்சுக்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது நாம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது மிகவும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு அம்சம் இதுல நீங்க பாருங்க அல்லாஹு தாலா குருவான்ல ரகசியத்தை மஜ்லிஸை சேர்த்து பேசுறான் சூரா முஜாதுல்லா பதினொன்னாம் வசனத்தில் இன்னமன் நஜுவாமின சைத்தான் ரகசியம் பேசுதலே சைத்தானிடம் இருந்து வருவதுதான் ரகசியம் பேசுவதே சைத்தானிடம் இருந்து வருவதுதான் ஈமான் கொண்டவர்கள் அதன் மூலம் கவலைப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஈமான் கொண்டவர்கள் அதன் மூலம் கவலைப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ரகசியத்தை ஏற்படுத்துவது சைத்தான் தான் சொல்லிவிட்டு அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் அல்லாவுடைய அனுமதியை கொண்டே தவிர இந்த ரகசியங்களால் இந்த மூமீன்களுக்கு இவர்களால் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியாது அல்லாவுடைய அனுமதியை கொண்டே தவிர வேறு எந்த பாதிப்பையும் என்ன செய்ய முடியாது ஏற்படுத்த முடியாது ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாவின் மீதே தவக்குள் வைக்கட்டும் யா யு ஹல்லதீனா ஆமனு பாருங்க அல்லாஹு தலா தொடர்ந்து சொல்ற ஈமான் கொண்டவர்களே இதா கீழக்கும் மஜ்லிஸ்கள்ல கொஞ்சம் இடம் விட்டு முந்தி வந்து அமருங்கள் என்று விரிவாக நல இடம் விட்டு அமருங்க என்று சொல்லப்பட்டால் இடம் விட்டு அமருங்கள் ரகசியத்தை சொல்லிட்டு அல்லா தொடர்ந்து சொல்றான் உங்களுக்கு மஜிலிசுகள் அமருகின்ற நேரத்தில் கொஞ்சம் இடவழி விட்டு அமருங்கள் அப்படின்னு என்ன கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க என்று சொல்லப்பட்டால் இடம் கொடுங்க என்ற அல்லாஹு தாலா எஃப்சா இல்லாஹுலக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இடம் தருவான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன செய்வான் இடம் தருவான் மஜிலிசுகள்லாம் இடம் விடுங்க என்று சொன்னா இடம் விடுங்கள் இடம் விட மாட்டாங்களே ஏன் நான் சொன்ன காரணம் பக்கத்தில் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கிறவர் மிஸ் ஆகக்கூடாது ரகசியத்தை நல்லா ஊத்தால சொல்லிட்டு சொல்றான் மிஸ் ஆகக்கூடாது இப்படி பேசி ரகசியம் பேசுற டைம்ல செய்தான் எப்படி எல்லாம் வருவான் தெரியுமா மஜ்ரிஸ்ல பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க கதை முடிஞ்சிடும் அதுக்கு போறோம் இவர் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு யார் அவரு முன்னால புதிய ஒரு ஆளை கண்டுருவாங்க பயானுக்கு வந்த இவர் புதுசா விளங்கிட்டான் யார் அவருன்னு கேட்பார் தெரியவா அவர் ஒரு குறைய சொல்லித்தானே போய் இன்ட்ரோடக்ஷ் பண்றது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது அவரு கொஞ்சம் அப்படியான ஆளுண்டு தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது பிசினஸ்ல ஒரு தடவை அந்த ரகசியம் பேச வேண்டாம் இது வந்து என்ன செய்யும் கவலை ஏற்படுத்தும் எந்த அளவுக்கு மஜிலிஸ் புனிதமான தெரியுமா மடமை அதாவது மலக்குமார்கள் இறைவனிடத்தில் மஜிலிஸ்ல உள்ள நல்ல மக்களை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது மலக்குமார்கள் சொன்னார்கள் சொல்லுவார்கள் இன்னும் அதுல ஒரு மனிதர் இருந்தார் அவர் வந்து அந்த மஜிலிஸ்ல மார்க்கம் படிக்க வரவில்லை ஒரு தேவைக்காக அந்த மஜிலிஸுக்கு வந்திருந்தார் 
ஒரு சொந்த தேவைக்காக ஒருவரை சந்திக்க வந்திருந்தார் வந்தவர் அமர்ந்திருந்தார் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் அவருக்கும் சேர்த்து நான் பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் அவருக்கும் சேர்த்து நான் பாவத்தை மன்னிக்கிறேன் ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் ஒரு மஜிஸ்ல இருந்தமா கௌரவத்தை பாதுகாத்து ஆளுமையை பாதுகாத்து நல்ல முறையில் செவிமடுத்துட்டு போறமா பேசினாலும் பேச்சு கொடுக்க கூடாது அமைதியா நின்றணும் அவர் என்ன நினைப்பாரு இவர் என்ன நினைச்சாலும் பரவாயில்ல முன்னால் உள்ளவங்க என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா உங்க எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா நீங்க நினைங்க அல்லா என்ன நினைப்பான்னு நினைங்க எனவே இதை நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே அப்ப இது பாருங்க அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் மஜிலிசுகளில் விரிவாக இடமிட்டு அமருங்கள் என்று சொன்னால் அப்படி அமருங்கள் எஃப் சஹில்லா உலக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன செய்வான் இடத்தை தருவான் போய் கொண்டிருக்கிறது இப்ப இது முக்கியம் அதாவது மஜிலிசுகளை நாம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி இடம் விட்டு அமருதல் இந்த மாதிரி இடம் விட்டு அமருங்க என்று சொன்னால் தைரியமாக மஜிலிசுகள் என்பது நட்பு பாராட்டுவதற்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் காட்டுறதுக்குரிய இடம் அல்ல மார்க்கம் படிப்பதற்குரிய ஒரு இடம் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இரகசியத்தை இஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தடுத்திருந்தாலும் வெறுத்திருந்தாலும் கூட சில இடங்களில் இரகசியம் என்பதை இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது அந்த அனுமதியும் நிபந்தனை போட்டு அவர் சில கட்டுப்பாடுகளை வச்சு அனுமதிக்கிறது ஒன்று என்ன அல்லாஹு தாலா சூரா நிசாவில் நூத்தி பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் இவர்கள் பேசுகின்ற அதிகமான ரகசியங்களில் நலவே கிடையாது இவர்கள் பேசுகின்ற அதிகமான ரகசியங்களில் நலவே கிடையாது நலவு தான் தலைப்பாயிருக்கும் ரகசியத்துக்கு தலைப்பு நலவு பேசுற ரகசியத்தில் நலவு இருக்காது அத்தனை பலாயம் கழுவிட்டு தான் விஷயம் முடியும் எல்லாம் கழுவிட்டு தான் நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் முடிவு நோக்கம் சரி நடுவில் ரகசியம் எல்லாம் என்ன செய்யும் ஒருவனை பற்றிய மானம் மரியாதை கௌரவம் எல்லாவற்றையும் எழுத்து போடுறதா இருக்கும் சில பொழுது அல்லாவுடைய பள்ளியில் என்ன செய்யும் நடக்கும் இவர்கள் பேசுகின்ற அதிகமான ரகசியங்களில் பிரயோசனம் கிடையாது இல்லாமன் அமர் அபி சதகா இந்நாளுக்கு இவ்வளவு கொடுங்க என்று சொன்னவரை தவிர என்று சொன்னவரை தவிர ஒரு தர்மத்தை ஏவியவரை தவிர ரகசியம் ரெண்டு இந்நாளுக்கு இந்த மெசேஜ் சொல்லிருங்க ஒரு நலவை சொல்லிருங்க ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லிவிடுங்கள் ரெண்டு மூன்றாவது அவ் இஸ்லாஹிம் பைனஸ் ஒருவர் தவறு அதாவது முதல் ரெண்டாவது அம்சத்தில் இன்னொன்றுதான் ஒருவர் தவறு விடுறாரு தொழுகையிலே இல்லை தவறு விடுறாரு கிட்ட போய் இப்படி செய்யாதீங்க நல்ல விஷயம் என்ன செய்யறீங்க சொல்லிட்டு போறீங்க இதுல நன்மை இருக்கிறது மூன்றாவது அவ் இஸ்லாஹிம் பைனஸ் மக்களுக்கு மத்தியில் சண்டை பிடித்து பகைமையாக இருக்கிறாங்களே அவங்க இருவரையும் சேர்ப்பதற்காக ரகசியம் பேசினால் அது நல்லது பெரும்பாலும் ரகசியத்தை பிரிக்கிறதுக்கு தான் என்ன செய்யறது யூஸ் பண்றது சேர்க்கிறதுக்கு அல்ல இப்ப மூன்றே மூன்று விஷயம் ஒன்று பகைமையில் உள்ளவர்களுக்கு இடையில சீர்திருத்தம் தர்மத்தை ஏவுதல் இதுகளை தவிர அதிகமான ரகசியம் பேசுதல்களில் நன்மை கிடையாது இந்த மூன்றையும் கூட யார் செய்கிறாரோ இப்பிகாஹ் இறைவனுடைய திருப்தியை நாடி யார் செய்கிறாரோ அவருக்கு நாம் மகத்தான கூலியை கொடுப்போம் அவருக்கு மகத்தான கூலியை கொடுப்போம் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலவியின் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப அன்புள்ள சகோதரர்களே பாத்துக்கங்க நம்ம ரகசியம் என்று பேச போறோமா நல்லது கேட்டேன் பேச என்ன பேச போறோம் இந்த மூன்றுமா ரகசியம் பேசுங்க இல்லையா விட்டுருப்போம் இருந்தால் தர்மம் செய்துவிட்டு பேசுங்கள் முடியாதவர்கள் 
அதாவது நீங்கள் நபியோடு ரகசியம் பேசினீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களது ரகசியத்திற்கு முன்னால் ஒரு தர்மத்தை முற்படுத்தி விடுங்கள் ஒரு தர்மத்தை முற்படுத்தி விடுங்கள் அப்ப தர்ம ரகசியம் குறையுமா இல்லையா ரகசியம் குறையுமா இல்லையே எல்லா நேருக்கும் தர்மம் செய்யறது நம்மளுக்கு இருக்காது ரகசியம் குறையும் நபி அவர்களோடு ரகசியம் பேசினால் ஒரு தர்மம் செய்து விடுங்கள் உங்களுக்கு நல்லது அது உங்களுக்கு பரிசுத்தமாக சுத்தமாக இருப்பது அதான் பொருத்தமானது அதுதான் பொருத்தமானது ஃபைல்லம் தஜிது உங்கள்கிட்ட இல்லை என்று சொன்னார் தர்மம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்றால் ஃபைன் அல்லாஹ் கஃபூர் ரஹீம் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்க கூடியவன் இறக்கம் உள்ளவன் அஷ்வக்தும் அன் துகத்திமு பைன யதை நஜுவாக்கும் சதகாத் உங்கள் ரகசியங்களுக்கு முன்னால் தர்மம் செய்வதை நினைத்து நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களா அல்லாஹ் கேட்கிறான் உங்கள் ரகசியங்களுக்கு முன்னால் தர்மம் செய்வதை எய்து நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களையே ஒரு நாளைக்கு நாலு ரகசியம் இன்னொரு நாளைக்கு ரெண்டு ரகசியம் அப்படின்னு எடுத்தா என்ன செய்யும் இதை நினைத்து நீங்கள் அஞ்சுகிறீர்களா ஃபைல்லம் தஃபாலு ஃபைல்லம் தஃபாலு அவ்வாறு உங்களால் முடியாமல் போனால் வதாப் அல்லாஹு அலைக்கும் அல்லாஹு தாலா உங்களை என்ன செய்வான் மன்னிப்பான் அல்லாஹு தாலா அவ்வாறு உங்களுக்கு முடியாமல் போனால் உங்களை அல்லாஹு தாலா அதன் பின்னர் மன்னித்தால் ஃஅகீமுஸ்ஸலா தொழுகையை நிலைநாட்டுங்கள் வஆது ஸகா ஸகாத்தை கொடுத்து வாருங்கள் வஅதீஉல்லாஹ வரசூலா அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் வழிபடுங்கள் வல்லாஹு ஹபீரும் பிமா தஅமலூன் நீங்கள் செய்கின்றவற்றை அல்லாஹ் ஹுத்தாலா ஒரு நாள் உங்களுக்கு அறிவிப்பான் அல்லது ஹபீர் எல்லா விஷயங்களையும் அறிந்தவனாக என்ன செய்கிறான் நுட்பமானவனாக அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அவங்க நினைத்து பாருங்கள் அல்லாஹ் ஹுத்தாலா நபியோடு பேசுகின்ற ரகசியத்திற்கு தர்மத்தை முற்படுத்துமாறு சொல்கிறான் ஏன் தவறுகளை தர்மம் என்ன செய்யும் அளிக்கும் நபிட்ட நீங்க கொடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்மட்ட கொடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இல்லை ரசூல் செல்லா அந்த ரகசியத்துக்கு முன்னாலே ரசூலா சொல்லிக்கிறாங்க என் தோழர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் யாரு என்னட்ட வந்து சொல்ல வேண்டாம் என்றார்கள் என்னிடத்தில் வந்து சொல்ல வேண்டாம் நான் அவர்களை இதய சுத்தி உள்ளவனாக சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் மனதில் குற்றமற்றவனாக சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே ஊர்ல நூறு பேர் இருந்தா நூறு பேரை பத்தியும் ஒரு செய்தியை போட்டு வச்சிருப்பாங்க யார சந்திச்சாலும் அந்த செய்தியோட தான் சந்திக்கிறது அவர் அஸ்லாம் வலைக்கும் என்றால் இன்ன நபர் இவர் இப்படி விளங்கிட்டா என்கின்ற பதிவை ஏற்படுத்தி இருப்பார்கள் ரசூல் சொல்றாங்க அந்த மெசேஜ் இல்லாமல் சந்திக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் அது இல்லாமல் நான் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது ஒரு பகுதி ரசூல் அலி சல்லா உலக சொல்லத்தில் சில தேவையான விஷயங்களை பகிரங்கமாகவே ரகசியமாக பேசியிருக்கிறான் பகிரங்கமாக ரகசியம் என்ன மக்களுக்கு விளங்க ரகசியம் பேசிக்கிறான் ரசூல் சல்லா உலக சொல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை அதாவது ஒரு விஷயம் பங்கிட்டு கொண்டிருக்கிறான் பங்கிட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இது புகாரில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒராவது இலக்கம் ரசூல்லாங்கிட்ட ஒரு மனிதர் வராரு காதில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் ரசூல்லாங்கிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் சொல்லிட்டு போக ரசூல்லாவோட முகம் சிவந்துட்டு சொல்லிட்டு போக ரசூல்லா சலல்லா குழுசனுடைய முகம் சிவந்து விட்டது சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலா மூசா மூசாவின் மீது அல்லாவுடைய ரஹ்மத் உண்டாவதாக மூசாவின் மீது அல்லாவுடைய ரஹ்மத் உண்டாவதாக ஊதிய பி அக்தர் அமின் ஹாதா ஃபசபர் இதைவிட மூசா அலை இஸ்லாத்தை தொந்தரவு செய்தார்கள் கஷ்டப்படுத்தினார்கள் ஆனாலும் அவர் பொறுமையாக இருந்தார் என்ன நீங்க பங்கிட்டது சரியில்லைன்னு ஒரு ஆள் சொல்றாரு என்று காதல சொல்றாங்க மோசமா சொல்ற ஒரு முனாபிக் ரசூல்லாங்க பங்கிட்டது சரியில்லை சொன்னா யாராயிப்பா ஒரு முனாபிக்கா தான் என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அந்த மெசேஜ் ரசூல்லா கிட்ட கொடுத்த உடனே ரசூல்லாங்க சொல்றாங்க ரஹமத்துல்லாஹி அலா மூசா ஊதி அக்தர் அமின் ஹாதா மூசாவுக்கு மீது அல்லாவுடைய ரஹமத் உண்டாகட்டும் இதை விட அவருக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சது கஷ்டங்கள் தொந்தரவுகள் வந்தது அப்படின்னு ரசூல்லா சொன்னாங்க எக்ஷன் எடுக்கல ரசூல்லா என்ன செய்யல எக்ஷன் எடுக்கவில்லை இந்த செய்தி ரசூல்லாங்களுக்கு பகிரங்கமாகத்தான் ரகசியம் பேசப்பட்டது அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலி வஸல்லம் உடைய விஷயத்தில் முனாபிக்களை அடையாளப்படுத்த ரகசியம் சொல்வதில் தவறு கிடையாது அடுத்தது பாருங்க புகாரியில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது இலக்கம் இக்காமத்து சொல்லப்பட்டாச்சு ரசூலாங்க தொழுவிக்க வராங்க அப்ப ஒரு மனிதர் ரசூலா கிட்ட வந்தார் வந்து ஒரு விஷயம் பேசுறார் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்கள்ட்ட அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒரு பேசனலான ஒரு தேவையை சொல்லி பேசியிருக்கலாம் ரசூல் சல்லா அலுவலர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறான் சகாபாக்கள் எல்லாம் தூங்குகின்ற அளவுக்கு ஒரு ஒருத்தர் தொலை வந்தவங்க எல்லாம் தூங்குகின்ற அளவுக்கு லேட் ஆகுது இசா நேரம் லேட் ஆகுவதற்கு ரசூலா பேசுறாங்க அவர் போனார் அதுக்கு பின்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தொழுதார்கள் அந்த இடத்தில் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் என்பதனால் தான் நபித்தோழர்கள் அவ்வளோ வெயிட் பண்ண வேண்டிய கடம் அதையும் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் என்பதனால் மட்டும்தான் என்னது
ரகசியம் பேசியது ரகசியம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது ஒரு முக்கியமான இடம் இதெல்லாம் நபி அவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னேன் அடுத்தது ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ரகசியத்தை பாதுகாத்தல் ரசூல்லாம் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க இவற்றை ரகசியம் பாதுகாத்தல் என்ற ஒரு தலைப்பை எடுத்தா நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதம் இன்றைக்குள்ளவங்க ஃபெயிலியர் யார்ட்டையும் ரகசியம் என்று என்ன செய்யலாது பேச இயலாது முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இருக்கும் கட்டாயமான ஒரு அம்சமாக இருக்கும் பேசியிருப்போம் மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கும் அல்லாவின் மீது ஆணையா யார்ட்டையும் சொல்லிடாங்க உங்களோட நம்பிக்கையில தான் சொல்றேன் சிசி நம்ம யார்ட்ட சொல் நினைட்ட பொறுத்த வரைக்கும் ரகசியம் என்று வந்துட்டு சொன்னா வெளியே போகாது வெளியே போகாது அப்படின்னு ஒரு முன்னுரை சொல்லுவாங்க சொல்லி கேட்க கூட அவனுக்கு நினை வரும் இதை இன்னால்ட்ட சொல்லிடணும் இந்த சட்ட இவர்கிட்ட மட்டும் வழங்கிட்டா வேற யார்ட்டையும் சொல்றது இல்லை அவர்கிட்ட நல்ல மனிதராக இருந்தால் அவர்கிட்ட பேமஸும் கேட்குறது ஒரே ஒரு அனுமதி தாருங்களா இவர்கிட்ட மட்டும் சொல்லு அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் சரி சார் விட்டு விட்டுரு வானா வானா சொல்லிடுறேன்னு முடிவு எடுத்தாச்சு அவர்கிட்ட வானான்ற வானான்ட்டு அந்த ஆள்கிட்ட போய் நீங்க சொல்ல வானா வர நம்மளை நம்பி தான் சொன்னார் வழங்கிட்டா சொன்னீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் நான் உங்களோட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல சொல்றேன் ஒரே உடை இவருக்கு ஒரு நண்பர் இப்பாரா இல்லையா யாருக்கு அந்த நபருக்கு ஒரு நண்பர் அவரும் அதே விஷயத்த சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்றது அவருக்கு ஒரு நண்பர் இவன் பாப்பான் ஊரு புல்லாவே தெரியும் எப்படி ஊர் ஃபுல்லா தெரியும் நம்ம தான் ரகசியம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது நிறைய பேர் பட்ட அனுபவம் இந்த விஷயங்கள் ரகசியம் பாதுகாத்தல் என்பது நல்ல அமானித தன்மையுடைய ஒருவனிடத்தில் மாத்திரமே இருக்கு இந்த செய்தியை பாருங்க உமர் ரதி அவர்கள் அபு பக்கர் வாராங்க புகார்ல நாலாயிரத்தி ஐந்தாவது இலக்கம் ஹப்சா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் விதவியாகிய நேரம் ரசூலாக திருமணம் முடிக்க முன்னால வந்து அபு பக்கரே ஹப்சாவை திருமணம் முடிச்சுக்கங்கன்றான் அசாவை திருமணம் முடிச்சுக்கங்கன்றாங்க அவர் பேசாமல் இருக்கிறார் அபு பக்கர் ரதில் அவன் கோவம் வருது உமர் ரதில் அவனுக்கு உமர் ரதில் அவனுக்கு கோவம் நல்ல ஒரு நண்பரா இல்லையா அப்படி இருந்து இவர் இதை யோசிக்கலையேண்டு கோபம் வருது அப்ப இவர் என்ன சொல்ற சாந்து ருஃபியா மாதிரி பாப்போம் என்றார் அபு பக்கர் நான் என்ன செய்யறேன் யோசிச்சு பார்க்குறேன் இப்ப உமர் ரதில் அவங்களுக்கு வந்து கோபம் வருது போய் உஸ்மார் இல்லாமட்ட போறான் சரியா அப்ப அபு பக்கர் நான் பதில் எதிர்பார்த்துட்டு அபு பக்கர் நான் அடுத்த நாள் வராரு யோசிச்சு பார்த்தேன் சரி வராது அப்படின்றாரு திருமணம் முடிக்கிறது சரி வராது அப்ப உமர் நாளும் கோபம் வருது மர உஸ்மான் ரதில் அவர்கிட்ட போறான் ஹஸ்ஸாவை திருமணம் முடிக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறான் யோசிக்கிறாரு நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படின்றான் யோசிச்சு நாளைக்கு சொல்றேன் அடுத்த நாள் போறாரு யோசிச்சு பார்த்தேன் நம்ம முடிக்கிற ஐடியா இல்லைன்றார் உமர் நாளும் கோபம் வந்துச்சு கட்டுமையா கோபம் வந்துட்டு கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின்னால் ரசூலுல்லா இசல்லாம் அவங்களை செல்லாம் ஹஸ்ஸா ரதில் அவங்கள திருமணம் பேசுறான் உமர் தான் முடிச்சு வச்சாங்க முடிச்ச பின்னால அபுபக்கர் ரதி எல்லாம் வாரா உமர் நாங்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க எனக்கு தெரியும் நான் மறுத்த நேரத்தில் உங்களுக்கு கோபமா இருந்திக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு கோபமா இருந்திக்க மாட்டேன் தெரியும் நான் உண்மையிலேயே அமைதியாக இருந்ததெல்லாம் ரசூலுல்லா சல்லா அவளை செல்லம் ஹப்சாவை முடிப்பதை பற்றி என்னிடம் பேசியிருந்தார் ஹப்சாவை திருமணம் முடிப்பதை பற்றி என்னிடம் பேசியிருந்தால் நபி அவர்களுடைய ரகசியத்தை நான் வெளிப்படுத்த விரும்பவில்லை நபி அவர்கள் விட்டிருந்தால் நான் திருமணம் முடித்திருப்பேன் சொன்னாங்க என்பதின் <laughs> அப்படியா இல்லையா குணநலங்கள் ரசூல் சல்லாம் திருமணம் தான் பேசிக்கிறாங்க ஆனா அபுபக்கர் நாங்க ரசூல்லாங்க முடிவெடுக்கும் வரையும் நிறைய பேர் ரகசியத்தை வெளியிட்டு முடிவெடுக்காதவனே முடிவெடுக்க வச்சுக்கிறான் அவன் சும்மா தான் சொல்லிப்பான் அவன் விளங்கிட்டா நம்ம இந்த இடத்துல கடை வாங்குற ஐடியாவில் இக்கிறான்னு சொல்லிப்பான் ஒரு கடை வாங்க போறாராம ஊர் புல்லா பரத்தி விட்டு அவன் வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு என்ன செஞ்சிருவான் ஆகிரும் உங்களே நம்பி தானா விக்காம இருந்தேன் இவன் விளங்கிட்டா அவர் சொல்ல போய் தானே வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆயிருவான் இப்படி நிறைய நடந்திருக்கிறது அப்ப ரசூல் சல்லா அவரோட ரகசியத்தை வெளிவிடல நபி அவர்கள் மாறிட்டாங்க நான் முடிவில் ஏன்னா அது மசூராது மாறினா நான் முடிக்க இருந்தேன்றாங்க இப்போ பாருங்க இது ரசூல்லாங்கட ரகசியத்தை இந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட பேணுதல் இருக்கிறதா இன்னொரு செய்தி உம்மு சுலைம் ரதி அல்லா உன் இடத்தில் அனுசதியாக வராங்க வருகின்ற நேரத்தில் லேட் ஆகிட்டாங்க வீட்டுக்கிற வர நேரத்தில் அவட மகன் வர லேட் ஆகிட்டாங்க இப்போ புகாரில் முஸ்லீமில் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணாவது இலக்கு அனசே ஏன் லேட் ஆகி நீங்கன்னு கேட்குறாங்க ரசூல் சல்லா அவளை சொல்லும் அவங்களோட ஒரு வேலையாக போயிருந்தேன் அது என்ன வேலைன்னு கேட்டாங்க உம்மு சுலீம் ரதி அல்லாவுண்ணா அது ஒரு ரகசியம் சொல்லக்கூடாண்ணா எனக்கு ரசூல்லாங்களுக்கு இடையில் உள்ள ஒரு ரகசியம் அது சொல்லக்கூடாண்ணா 
நமது தாயாக இருக்கீங்களே வைங்களே அல்லது நாங்களா இருந்து வைங்களே அட உம்மாட்ட சொல்றதுல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது மாப்பாட்ட ரசூல்லாங்கள ரகசியத்தை சொல்றதுல உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நாங்க வெளியவா சொல்ல போறோம் ரசூல்லாங்க என்ன தவறாவா உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாங்க சொல்ல மாநாடு தான் சொல்லிப்பாங்க உம்மமா பட்ட இடத்த ரசூல்லாங்க நினைச்சிக்க மாட்டாங்க எப்படியா வேற விளக்கம் நினைச்சிருவோம் மகனுக்கு சொல்ல வச்சு இந்த ரகசியத்தை வெளியெடுத்துருவோம் அப்படியா இல்லையா உம்மு சுலேம் ரதி அல்லா ஒன்னா சொன்னார்கள் அப்படியா அவர்கள் <laughs> 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 அனுசுலான <laughs> அதே நேரத்தில் இதில் உள்ள தீமைகள் என்ன நலவுகள் என்ன என்பதெல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கடமையில இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உரையின் இறுதியாக ரகசியம் பேசுதல் என்கின்ற அந்த குணம் உண்மையில் இஸ்லாம் வரவேற்காத ஒரு குணம் தவறான விஷயங்களை பயன்படுத்துவதற்காகவும் தவறான விஷயங்களை சாதித்து கொள்வதற்காகவும் தான் இந்த இரகசியம் பேசுதல் என்பது பிரயோஜனமாக அமையும் ஆரம்ப காலத்தில் நயவஞ்சகர்கள் யூதர்கள் எல்லாம் இந்த அணுகுமுறையை தான் நினைசார்கள் கையாண்டார்கள் இரகசியம் பேசுகின்றவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும் இரகசியம் என்பது ஒரு ஆளுமையை பாதிக்கக்கூடிய தவறான குணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இரகசியம் பேசுதல் என்பதை இஸ்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் அனுமதிக்கிறது தர்மம் செய்தல் நல்ல விஷயங்களை ஏவுதல் சீர்திருத்தம் செய்தல் சமாதானம் செய்து வைத்தல் என்கின்ற பகுதியில் அனுமதிக்கிறது அதிலும் கூட நாங்கள் இறைவன் எம்மை பார்த்து பாதுகா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்கின்ற எண்ணத்தில் அந்த ரகசியங்களை நாம் பேச வேண்டும் பொதுவான மஜிலிசுகளை பொறுத்த வரைக்கும் தனித்தனியாக ரகசியம் பேசுகின்ற பண்பு ஒரு நல்ல பண்பு கிடையாது அதே நேரத்தில் பொதுவான ஒரு மஜிலிசில் ஒரு செய்தியை சொல்வதற்காக ஒருவருடைய காதல் ஒரு விஷயத்தை சொல்வதை பொறுத்த வரைக்கும் தடையும் கிடையாது இந்த அணுகுமுறைகள் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நம்மிடத்தில் பேசப்பட்ட ரகசியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வகையிலும் அது அமானிதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எந்த வகையிலும் அதை நாம் வெளிப்படுத்த கூடாது எப்படி அனுசரிதலாக இறுதி வரைக்கும் வெளிப்படுத்தவில்லையோ அந்த வெளிப்படுத்தா தன்மை நமது ஆளுமையையும் அமானித தன்மையும் என்ன செய்யும் காட்டும் அதே நேரத்தில் பொதுவாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நல்ல விஷயங்களுடைய தோட்ட தோற்றத்தில் தான் தவறான விஷயங்கள் இரகசியம் கூடுகின்ற இடங்களில் வருகின்றன இயன்ற அளவுக்கு இரகசியம் என்கின்ற மெட்டரை ஒரு முமின் கவலைப்படுவான் என்கின்ற அம்சம் வந்துவிட்டால் நல்லதோ கெட்டதோ நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஒரு கெட்ட பழக்கம் எம்மிடத்தில் இந்த அகன்று நல்ல பண்புகளை கொண்ட முமினாக அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக